E, son 30 yılda gayet iyi biliyorum ki Taksim Meydanı yayalaşsın diye çok uzun uzun konuşuldu. Evet. Bu beklentiydi. E, özellikle turizm açısından, özellikle Taksim Meydanı e, İstanbul'un çok orta noktasında önemli bir mekan. E, ve hayal hep şöyle kurulurdu. Sultanahmet Meydanı ile Taksim Meydanı arasında e, bir vatandaş, e, bir İstanbullu, bir turist ee, hiç kimseye e, kendisini tehdit altında hissetmeden yürüyüp gidebilecek mi? Hı hı. Yani hayal buydu. Bugün Taksim Meydanı'nın yayılaşmasıyla birlikte İstiklal Caddesi ile başlayan o yaya aksı yüksek kaldırımdan Karaköy. Hatta belki Karaköy'ün de yerin altına hı hı. alınacağı günleri inşallah görürüz. Ee, Unkapı'nın köprüsünden geçerek tarihi yarımadaya ulaşması bu hayaldi. Turizmcilerin hayali. Malumunuz ee, dünyada çok önemli büyük başkentler var. Londra, Paris'e evet. örnekler verilir. O şehirler düzdür. Düz olduğu için tepeleri yoktur. Ve yolları da geniştir. Geniş de meydanları vardır. Hep özeniriz evet. o geniş meydanlar olsun diye. O meydanlar geniş olsun ki toplanalım bir taraflarında oturalım. Biz de o meydan yoksunuyuz. Çünkü çok tepeli evet. bir şehiriz. E şehrin merkezi de Taksim. Yapılırken meydan olarak yapıldı. Ama o zaman ne İstanbul 15 milyonluktu ne de ee, araçlar bu kadar fazlaydı. Bugün Taksim Meydanı'nda araçlar e, daha fazla kaplamış durumda hı hı. ve gelen insan gerçekten burayı kullanamıyor. Taksim'in apolitik hale getirilmesi gibi bir iddia var. Yani eylemlerin yapılmasına izin verilmemesi söz konusu falan diye bir takım itirazlar var. E, ben şunu merak ediyorum. Siz e, Taksim'de eylemlerin yapılmasından rahatsız mıydınız, değil miydiniz? E, o süreç nasıl işleyecek? Apolitik hale getirilmesi ya, gerçekten tabii, mümkün mü bu durumda? Yani şimdi efendim o herhalde Belli bir kitleyi oraya toplayabilmek için onların duyarlı oldukları her konuyu gündeme alıp onları e, söz konusu etmişler hı hı. gibi geliyor. Bunlar yani tamamen bizim hayatımızın dışında. Hı hı. Nihayetinde hemen Beyoğlu Belediye Başkanıyım. Sayın Başkanımız da Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Başbakanımız da İstanbul'a gözü gibi bakıyor. Hı hı. Bütün dert, bütün tasa burayı daha yaşanabilir hale getirmektir. Şimdi bu e, hızla gelişen İstanbul'un taksimi kıymetli olmaya devam edecek. Eğer siz bugün bu tedbiri almazsanız yarın bir gün burada her şeyi tıkarsınız. Yani Hı. geleceği tıkarsınız. Emin olun ben Beyoğlu'nda dolaşıyorum. Bir tek Allah'ın kulunun bana gelip burada ne oluyor dediğini duymadım. Peki Sayın Başkan sormak istiyorum ben. Sizin gönlünüzde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yatıyor mu? <gülüyor> ya <ben> de... <gülüyor> Birden pat diye sordum yani değil mi? <gülüyor> benim ben, ben kendi işimi çok iyi yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, yani e, kendi işimi hak etmeye çalışıyorum. Hı hı. E, Ama doğrusu, böyle bir hani plan programınız var mı? Hayır öyle bir plan vadede? program belki de insanın kendi kendine böyle bir şeyi söylüyor olması e, bir parça olsun. E, yani kendi kendine konumlayacağı bir şey asla değil. Peki bir, bir bu hani Taksim'in şantiye görüntüsü, bütün bu itirazlar falan hani e, seçim de size oy kaybettirir mi? Böyle bir şeyi hesaplıyor Sanmıyorum. musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. E, bunların e, negatif... Yani ilkten negatif gibi görünür ama vatandaşımız bunu şöyle görür. Bakın nasıl da iyi çalışıyorlar. Hı hı. Yani bu yatırımdır. Vatandaşımızın e, hükümetimiz olsun, büyükşehirimiz olsun bize büyük bir güven, güveni var. Biliyorlar ki bunlar bir işe başladıklarında hızlı bitirirler ve güzel yaparlar. Hı hı. Ve şehir bundan istifade eder. E, bana göre şu anda vatandaşımız Beyoğlular Taksim'in yeni geleceğinde ne olacağını, o yeni geleceğine göre kendilerini nasıl e, konumlayacaklarını hesap ediyorlar. Çünkü her yenilik peşinden yeni bir potansiyeli getirdi. Her yenilik peşinden iş kapasitelerini artmasına sebep oldu.